Gentili lettori e gentili lettrici di allround.net, eccoci qua, sempre eh, tripla doppia by allround.net col direttore Fabrizio Noto e questa sera siamo tornati alla, alla formazione standard, base, quella, diciamo, quel, quella, quella extra lusso, quella che ci ha consentito di venire incontro ai tanti eh, applausi positivi, ma anche con, con i nostri ospiti. Quindi partiamo subito con i saluti. Buonasera Luciano Pizzi. Buonasera a te Carlo Fabrizio. Buonasera e... a tutti i lettori, tutti i lettori, ascoltatori e chi per, altro, e chi per esso. Bene, eh. e soprattutto abbiamo Cristiano Garbin da Cesano Maderno. Buonasera Cristiano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, siamo carichi però, oggi. Eh? Siamo belli carichi perché abbiamo varie cose da raccontare, da dire, perché questo campionato, questa stagione sta, sta cominciando ad entrare nel vivo perché è finita la, la pausa, diciamo la prima parte della stagione, campionato di andata, ci sono i vari assetti, le squadre capiscono dove hanno sbagliato, spero, e cercano di correre ai ripari. Di solito ci azzeccano, diciamo, non sempre, non, non sempre però, però diciamo che di solito i cambi sono sempre eh, positivi. E da dove vogliamo cominciare? Io vorrei soprattutto sollecitarvi su quanto sta accadendo nel nostro campionato, dove ormai lo possiamo dire con una certa eh, dovizia di e causa uh, abbiamo sicuramente una squadra che almeno in campionato è in difficoltà eh, 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 ed è Milano una delle squadre più accreditate alla, alla, alla vittoria finale ma eh, soprattutto in, insieme a lei c'è una nuova squadra che si sta preponte, prepon, prepon, prepontantemente chiedo scusa eh, portandosi alla ribalta che è Brescia. E Brescia sta disputando una stagione a dir poco fantastica. Quindi eh, cominciamo prima. Eh, Cristiano, dimmi tu eh, che cosa, eh, co come vedi, al momento c'è un, una situazione abbastanza chiara. C'è la, la Virtus Bologna 32, eh, che appunto è seguita dal Banco di, di Sardegna a 30 punti. E poi c'è un piccolo scalino perché c'è Brescia, unica e sola al terzo posto con 26 punti, ma soprattutto con lo 0-2 a favore su Milano che si trova invece adesso a 22 punti, quindi 11 vinte e 7 perse. Milano si deve guardare più indietro più che avanti, a mio modo di vedere, perché se poi scorriamo la classifica ci accorgiamo che non è così lontana dal nono posto che vorrebbe dire esclusione clamorosa del playoff quindi fossi in Messina più che guardare al terzo posto mi guarderei le spalle anche perché la, la condizione attuale della squadra non è certo il massimo perché è obbligata a ruotare i giocatori per salvare le energie è obbligata a fare come quelli bravi dicono adesso load management load management giusto e quindi mh, continuando a rimescolare carte, gerarchie, minutaggi alla fine i giocatori vanno in confusione cioè, io continuo a dirlo sono anni che ormai si insiste in, su, in, questa, in questa filosofia peraltro gli altri anni oggettivamente la regola la, la si vinceva anche abbastanza facilmente no? a scapito però di un Eurolega che alla fine ha sempre Era portato sicuramente a deficitaria risultati. giusto però questa formula del quest'anno in particolare di avere una, un roster sopra i 12 giocatori 14 che comunque sono pochi perché per fare 80 partite sono pochissimi e, po, pochissimi no però pochi sì soprattutto se la metà di questi è over 30 ed un bel po' e l'altra metà è magari è injury prone, come dicono sempre quelli bravi, cioè incline gli infortuni, certo. qualcuno deve rientrare dagli infortuni pesanti, insomma un roster oggettivamente, quelli sani, vivi e vegeti che hanno 28-30 anni, sono Brooks ed è fortunato pure lui, <ride> cioè, è un, eh, i problemi nascono da qui, poi consideriamo che i due innesti sono praticamente 
già in altri lidi eh, i due innesti erano Mac e White sono, stanno gi- giocando con altre maglie e alla fine la coperta è corta la coperta è corta eh, la squadra ripeto ad adesso in po- eh, impegni, stanchezza bisogna guardare dietro poi per Milano finire settima, ottava o sesta o quinta cambia poco perché ha le, avrà le potenzialità per andare a ribaltare il fattore campo di chiunque Senti, eh, Cristiano, siccome hai un po' di problemi con la, con la connessione perché sei andato e venuto però il senso, il senso di quello che tu hai detto è, è, direi, stato, um, direi ottimo uh, Lucio io però, io però avevo fatto una domanda ben precisa, cioè questa gerarchia ormai si è venuta a creare, eh, abbiamo questa Vitus Bologna in testa che va che è un piacere, Vabbè, certo vincere in casa contro Pistoia non, è stata, non mi è sembrata la, l'impresa del secolo, però io ribadisco sempre che le gare bisogna vincere. Sì, dai, uh, quello, quello, assolutamente, uh, la Vitus sta godendo di un momento favorevole dei suoi playmaker, che è di Marco Vice e Teodosic stavo, e di questo ne va a giovare proprio tutta la squadra nonostante eh, voglia anche lei stessa coprire un buco eh, che l'ha scoperto soprattutto a livello europeo ovvero un buco nel, nella, nel, nel fattore esterno quello un po' più defilato chiamiamo così, in ala infatti stava, non è un segreto che sta cercando Jakob Lazic per poter poter giocarsi anche sui due fronti perché se no eh, a livello europeo potrebbe fare un po' fatica eh, a livello italiano sappiamo che è così e bisognerà vedere quando conta veramente come Scusa, ho sempre detto Scusami Scusami se apro questa parentesi tra l'altro domani c'è il terzo uh, il round 3 della, della top 16 di 7 Days Euro Day School col derby bianconero di nuovo rispetto al match del, del 5 gennaio a Trento fra uh, e, e Energia Dolomiti Trentino e Vitus Bologna eh, che si giocano a questo punto una fetta importante del passaggio alla, al, al terzo turno e sicuramente questa Vitus Bologna io come ho, vi ho raccontato già sette giorni fa io l'ho potuta ammirare qui eh, qui a Roma mi ha dato la sensazione di essere strasolida, stradeterminata, eh, stralunga, st- st- cioè, eh, d'accordo che quel giorno la Vitus Roma, non come ieri, era poco presente a se stessa, però la sensazione di questa squadra che nel momento in cui... Infatti va... è prima. Come scusami? E dico, infatti è prima. <ride> sì, 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 no, no, no. E noi tutti che ci domandavamo se, ricordate, come reggerà durante il periodo bollente tra il derby di Milano, eh, direi, che, che direi che è uscita benissimo, ho perso solamente a Sassari. Sassari che tra l'altro, non so se lo sapete, eh, finalmente oggi ha eh, contrattualizzato Dwight Colby, che è un centro che, devo dire sinceramente, mi, mi dà, sono molto... In, sono molto Curioso di vederlo all'opera perché me ne hanno descritto come un ragazzo molto forte a livello atletico fisico. Ormai, se non prendi questi giocatori, sei praticamente nei ruoli di 3, 4, 5, sei, sei praticamente out. E me ne dicono molto bene. Però, Cristiano, forse l'esperienza di un McLean non la puoi comprare con le, con le, le altre qualità. Eh, eh, sì, eh, McLean l'esperienza non la puoi comprare, è vero, però potrebbe dare anche quel quid di atletismo che McLean non, ormai no. non, ha, non garantiva più, per cui bisogna vedere poi, posto che stiamo parlando comunque di uno, che negli ultimi 5 minuti di un'ipotetica gara 5 di playoff stava seduto, perché alla fine gioca Bilan in quel esatto. ruolo. Esatto. Quindi eh, si sì, sposta di equilibrio ma fino a un certo punto. Alla fine, eh, ad, ad oggi Bologna e Sassari sono le due candidate allo scudetto. Poi, da qui a giugno, maggio, giugno, le cose ne, ne possono cambiare. Ma eh, non dimentichiamoci che piano piano da dietro sta rivenendo anche la Reier Venezia, no. la Reier, la, la, appunto che sta cominciando a carburare. Certo, ha preso, eh, non è un caso che la Reier Venezia proprio sette giorni fa, eh, nel derby contro Brescia, 
eh, a, eh, nel derby di Seven Days Eurocup la battuta a questa Brescia che ieri ha fatto vedere i sorci verdi a Milano. Noi siamo, io giuro che non voglio mettere il dito nella piega Luciano, però Brescia dimmi, co- cioè, se, d- d- dimmi che cosa c'è che ancora non... non Beh, noi dici. l'avevamo detto però di Venezia. Sì, 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 no, no. Sì. Non allora, detto. allora... Eh, non dimmi cosa Brescia. non ti convince ancora di Brescia. Allora, Brescia, Brescia ha fatto eh, un campionato straordinario, lo sappiamo, l'abbiamo detto. Io ancora non sono convinto, poi io parlo proprio alla lunga, non sono convinto perché ci sono elementi che appunto si sono visti in, in 7-8 minuti in cui Milano ha voluto un attimino giocare hanno ripreso un parziale di 14 a 2, risolti, risolti dall'unica, dall'unica possibilità, e lì do, e lì do merito a Insigne Esposito, che aveva solo un'arma bene da, da cavalcare, cioè nell'arma di Spot 4 dove in questo momento Milano ha un buco enorme, perché Biliga è molto interno, Orton è invece molto esterno, la, la copertura, anche se metti Mitzov con i cambi, non, Mitzov non cambierà mai su un difensore, è uno che veramente ti lascia all'addiaccio, infatti mi sta facendo infuriare a bestia in questa Milano, eh, detto, detto questo ha cavalcato appunto negli ultimi minuti Orton con, i, con cosa ho fatto? Ho un 8 punti di filate mi pare, sì. Sì, due sì, triple, sì. Due triple e, una, e due liberi, otto punti filati, complice un errore gravissimo anche arbitrale, perché, un, perché il, sulla triple di Lantown il fallo era netto su Sykes, non filtrato, ma quello non vuol dire. Per il resto Milano, quando, quando una squadra tira col 38% non potrà mai vincere, nemmeno contro Pesaro. Siamo tu di dire di Brescia, non di Milano. Di Brescia, eh, Brescia, di Brescia, Brescia, ribadisco, ha fatto un campionato straordinario, però nel momento in cui è stata, in cui è stata pressata, ha prodotto, ha prodotto, ha prodotto, la squadra avversaria ha prodotto un 14 punti parziale. No, beh, ah, che, che, che Brescia, che Io, Brescia non ha il talento. Nel... Merita la posizione in classifica che tiene, ha fatto un ottimo campionato acquisti, le, gli elementi che ha sono ottimi, adesso vedremo saltare fuori anche cosa Travis Kais, che sarà il vero quid in più in regia, in, in questa io voglio farvi ragionare però... io, scusami Luciano io faccio un ragionamento semplice 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 allora prima di tutto secondo me una striscia di vittorie così, così importante secondo me non è da squadra è scarsa ma è da squadra scarsa. ho detto che non mi convince a pieno no, non no, che no. Scarsa, eh. Vabbè, allora cambio io la no, però, onestamente striscia... non, ha, non ha il talento per vincere lo scudetto attenzione signori però c'è un qualcosa che oggi forse probabilmente ha solo la Rayer Venezia e infatti fino adesso nelle due partite viste, infatti sono curiosissimo di vedere poi la terza nonché la quarta, la terza sarà fra due settimane di nuovo però stavolta per la Leonessa in Seven Days, no? in Seven Days Euro Cup e poi ci sarà la penultima del giro, l'ultima del girone di andata prima dei, prima dei playoff che sarà una sorta di spareggio per vedere chi quale casella si prenderanno una o l'altra. Eh, sono due squadre che hanno, una, che hanno una solidità difensiva straordinaria. Allora, se io non riesco a essere questa macchina da canestri, tanto no, neanche... Ecco, grazie, se, 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 se eviti di sbadigliare è sicuramente una cosa positiva. Grazie, la gente la, si alza presto la mattina e lavora. Eh beh, certo, <ride> però... Se tu non riesci a produrre un numero quantitativo importante di punti, ti ancori alla difesa. Io ho, io ho visto qui Brescia contro Roma fare una partita strepitosa, non tanto in attacco, ma quanto proprio in difesa. In difesa e era veramente, poi devo dire con franchezza, aspetto di vedere qui a Roma la, la, la Venezia, però abbiamo capito che, che la Reier quest'anno in campionato ha gigioneggiato. Secondo me, altro fattore secondo me importantissimo, si è, si è fatto male Ken Horton, hanno subito preso eh, Silins, poi, poi hanno preso Warner, cioè non è una squadra che rimane lì, che... Eh, sì, ho capito, spoglia, ma gli manca la Margherita. Come? Manca talento, esce no, fuori. Se becca la, la Reier, ad esempio, se dovesse beccare la Reier, 3-0 perde. Io ieri ho visto, non ho visto la partita, quindi non posso parlare. Però 
da quello che mi ha, da quello che mi ha riferito il buon, il buon Luciano adesso, dai video filmati, dalle cronache che anche il nostro Francesco Sacco, che, ha, che come al solito ha fatto un ottimo pezzo, e se rientra Horton a un certo livello, sto Lansdon che sta cominciando a diventare un equilibratore straordinario, è una squadra solida, tosta, alta, cioè, non, Ma hai dico talento, di no. non ha talento diffuso come le no, altre persone. Però dipende. Allora, primo turno di playoff dipende chi becca, perché se becca Brindisi, ad esempio, Vabbè, dovesse beccare andando... Brindisi, stiamo andando in là, però per stiamo dire in ottica playoff... Per... Brescia è solida, quindi se trova una squadra meno solida, magari la vince. Ma se becca una squadra più o meno solida come lei, manca talento. Se becca Venezia, se becca Bologna, Sassari, esce fuori, non ne vince neanche una. Io non, e infine chiudo, io non disdegnerei neanche la, la crescita, anche in termini di punti e di leadership che sta, che sta avendo a basso che lo so che non ti fa strappare i capelli pure perché ne hai pochi come me però questo ragazzo io l'ho visto per esempio due settimane fa col patrasso in 7 days in Euro Cup fare gli ultimi 15 punti del quarto finale e far vincere la gara a Brescia si è preso la palla boom, boom, boom. Cioè, allora sarà forse un caso io non lo so ma sta sicuramente facendo un percorso di crescita Lucio allora mia dom- io a basso, allora, a, basso, a quei livelli lì, quando è lui, diciamo, l'uomo, fa sicuramente bene. Ricordiamoci anche l'ultimo anno a Cantù, prima di andare a Milano. Viaggiava a 17 di media, viaggiava comunque a medie altissime. Segnava tanto, era l'ultimo, era l'ultimo anno offensivo e che ha fatto ben sperare appunto i giocatori di milanesi. Io sono convinto di una cosa, a basso, a basso se avesse quella giusta grinta in più di poter stare a un certo livello, non sarebbe addirittura quasi il campionato italiano con i mezzi di ogni volta te lo devo dire sì, sono convinto perché, perché comunque non ti arrivano, arrivano da nulla comunque i punti, i punti da basso è che però se deve giocare per un qualcosa di più della sua zona e comincia a tirare indietro un po' le no, cose io, io penso invece che ci siano dei giocatori che devono fare un certo percorso Scusatemi, il nostro campionato non è un campionato fatto per giovani eh, giocatori italiani. Noi pretendiamo i giovani giocatori italiani che siano già belli che formati perché abbiamo no, delle cose... 27 anni ragazzi, 27, no, eh, non vabbè, 17. Sì, ma stiamo parlando di uno che sta già, sta appunto in Serie A già da 22, cioè da quando arriva a 22... Oh, Facciamo anche 19. Bene, stava prima a Cantù, no? quindi piano piano ha fatto un suo percorso, ma scusatemi e vi ribadisco, non è detto che tutti possano avere le crescite esponenziali. Io per esempio sono, sono, sono sbalordito in modo positivo dalla crescita di un, di un, di, uh, di, uh, di, di un biliga, anche se poi mi hanno, mi, mi hanno riferito che ieri non è che abbia esaltato più di tanto Brescia. Ma giustamente ci sono dei momenti in cui se tu gli cambi gioco e ruolo e posizione a un giocatore che era abituato a fare il 5, ora deve fare il 4 e gli devi dare qual- qualche gara per capire do- dove si trova, tempi, ritmi, vi dicendo. E io questo, io questo lo capisco. Però la, uh, um, bo- vorrei però farvi un'altra domanda che secondo me è fondamentale. Ma a questo punto... Fra tre settimane, ormai ci siamo, c'è la, c'è la Coppa Italia. A chi potrà dare un vantaggio e a chi potrà dare svantaggio? In che senso? Il momento in cui tu stai facendo un certo uh, percorso, sei in una fase di diciamo, crescita, una Coppa Italia può veramente darti uno svantaggio? Eh, diciamo che per me è uno dei giri di Boa è uno dei giri di boa possibili per chi sta facendo questo percorso se va a confer- è un esame, è un po' come a scuola quando, fai la- quando tu fai il percorso di, di apprendimento arrivi e eh, c'hai le verifiche per la pagella del primo, tri- del primo semestre visto che non ci sono più trimestri o quadrimestri c'è la pagella del, del semestre alla pagella, de- alla pagella del semestre vai a, di- vai a decidere cosa- vai a vedere qual è il tuo percorso col tuo risultato e lì stessa allora. cosa, questa è una verifica per chi Cristiano. è in una fase di, di crescita come appunto come a Bass, come, come, tanti, come anche tanti altri, eh? non solo no, lui. Non ti ho convinto, ti vedo un po' titubante, caro Cristiano. 
la mia domanda forse allora sicuramente non l'ho posta bene cerco di riporla in maniera forse più diciamo corretta in un momento dello, in un momento della della stagione in cui si prepara il rush finale verso i playoff e forse anche la preparazione quanto può incidere la Coppa Italia che comunque è un trofeo è comunque un obiettivo e quindi quando si va quando si andrà fra tre settimane a Pesaro chi va lì dovrebbe presumibilmente giocarsela al massimo per portarsi certo. a casa Infatti, quanto cioè, qua, pesa quanto... tanto bravo pesa, pesa tanto perché è un, è un trofeo i trofei in Italia sono due, non è che sono 20, eh. c'è la Coppa Italia e il Scudetto. Quindi abbiamo visto già nel passato che la, poi la, la formula delle Coppe Italia si presta a sorprese con squadre poco quotate che alla fine, alla vigilia, che alla fine hanno alzato il trofeo. Sì. Per cui le varie Brescia stessa, Brindisi, possono sognare di fare il colpaccio e di vincere la Coppa Italia. Ricordiamo Torino. Ricordiamo che eh, eh, ma la Cremona stessa, cioè che Cremona è la partita per vincere. Ah, io, io, Quindi io, quest'anno vai, io vedo, vedo una favorita unica che è Sassari, per come sta giocando, per da dove arriva, per l'organico che ha, per tutto quanto. Però su gara secca mai dire mai. Ad esempio Milano dalla Coppa Italia tutto adesso ha tutto da guadagnare, perché tanto sta andando male. Un'uscita ormai anche ai quarti di finale, dato anche i progressi degli scorsi anni non sorprenderebbe dovesse vincere insomma darebbe una svolta un po' alla stagione ma io non ci credo che vince adesso come adesso no, no. è messa male e, e invece io volevo coinvolgervi su due squadre eh, Brindisi ieri ha vinto ma è stato eh, più che altro un fantastico regalo della Virtus Roma che, che, ha, che ha fatto una cosa che eh, sinceramente eh, vi, 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 do un paio, vi do un paio di numeri allora, prima di tutto Brindisi è in una, è una fase critica a livello fisico, si ha vinto all'overtime a Cantù, quindi non vince all'overtime a Cantù se non stai bene fisicamente, è giusto, però poi si è dovuta fare un viaggio a Istanbul, in quel, di, in quel del Besiktas, ha preso un, una bella scopola, torna a casa, trovi Sutton che non sta bene, trovi Zanelli che non sta bene, quindi devi far giocare in, in pratica 6, 7, quasi 8 giocatori. E cosa succede? Trovi una squadra che, insomma, che praticamente quello che è, è che non fa il fallo che ti manderebbe il lunetta per fare i due libri, sta sopra di tre, ti lascia tirare, fa la tripla, Kevin Martin, che non è un tiratore da tre, fa la tripla, si va all'overtime, altra palla decisiva consegnata in mano a loro ma la Brindisi è... ma Bucchi ce la fa la... deve andare alla fine della stagione senza infartare Piero Bucchi quest'anno eh, se, anche, se anche quest'anno riesce a condurre la nave in porto io sono abbastanza fiducioso e chiederò, farò una petizione per, una, per un monumento equestre eh, da mettere per, perché con, con, con questi sc- eh, scappati di casa che si ritrova eh, dai, è troppo duro, dai. no non sono troppo duro come fai prendi 54 rimbalzi a 36 però perdi 20 possessi e come li hai persi cioè, non te lo dico neanche dai so che dava le palle cioè, cioè, che faceva, tipo, si era, siccome si, si è ingelosito di Teodosic no? che, che, che ha fatto due o tre cose straordinarie cioè, mo ti faccio vedere anch'io che faccio il Teodosic eh, ma è molto semplice, ieri si sono svegliati i due eh, perni che sono Dyson e Jefferson e gli altri hanno toppato, eh, vabbè, non si vuol dire capita perché non è per l'amor del cielo, sono tutti, quasi tutti tranne Buford alla loro prima esperienza in un campionato serio, certo che quando c'è Bucchi che fa chiaramente fai fallo, fai fallo e c'è Kisling che sta lì e, e si guarda Martin se non fa ridere direi che fa piangere insomma. quindi l'altra squadra è Cremona Cremona io sinceramente e ribadisco che domenica prossima incontra Roma, Roma tra l'altro è arrivata alla quinta sconfitta consecutiva se perde anche domenica sono sei e da giù qualcuno sta cominciando sta, sta perdendo tutte eh. però, se, però secondo me come dite voi a Milano du, uh, duraminga perché no. Non è possibile che continuino tutte a perdere. Cremona, io 
invece eh, sono rimasto molto impressionato dalla crescita di Cremona che sta diventando sempre di più made in sacchetti cioè anche questa nuova squadra con, uno, con, i nuovi, con i nuovi innesti ma soprattutto con questo hub che primo tempo 20 punti vabbè, poi nel secondo hanno dato spazio anche gli altri però è, è un giocatore stratosferico io credo cioè, è, erano anni che non vedevo un ala forte o un centro muoversi con questa indipendenza di gambe con questa sensibilità vicino al canestro F francamente incredibile come gli altri non siano andati a prendersi cioè, quello che mi stupisce è sempre questo come è possibile eh, che era l'Olimpia Coppa eh, ma Costa. non giocava quindi qualcuno eh, l'Olimpia Coppa se cercava un centro ovviamente aveva bisogno di un centro vero la storia di Apple lo dichiarò anche in un'intervista che non mi ricordo a chi era titolo Uh, disse che uh, da giovane lui faceva play forse <ride> sempre si è portato a quella cosa lì quindi l'indipendenza di gambe per me non è una, una sorpresa il suo tipo di gioco è effettivamente uno però um, che uh, la palla in mano deve averla lui è lui che determina i tempi è lui che determina un po' tutto e hai ragione quando dicevi che si trova si vede l'impronta sacchettiana sotto questo aspetto il run and gun come si voleva dire cioè lui ha bisogno di una manovra ragionata Passaggio veloce e provare il tiro. Passaggio veloce e provare il tiro, perciò, chi possibile, basta che porta sul pallone e trova quello libero migliore per, per poter tirare. Ha trovato poi anche questo Malachi Richardson, che non ha una, un brutto tiro, anzi, direi che è molto efficace. E la quadratura per Cremone è perfetta. Up, in altre situazioni, eh, va inserito eh, gradatamente, secondo me. È un giocatore straordinario, come dici tu, perché comunque ha delle qualità che sono sopra la media però... poi è moderno, è un giocatore moderno no, sì, ma, eh, appunto, ma, 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 ma già dal nome si intuisce no? <ride> pirlata no, perché tra l'altro poi Sobin che, che, che invece è il classico cioè, che è il centrone classico grosso, uh, muscoloso ingombrante invece adesso piano piano con i suoi tagli i movimenti, col tagliafuori insomma Cremona Zitta zitta, toma toma, e cacchia cacchia, si, si, si sta resistendo lì. Certo, non è la cremona dell'anno scorso. Io sinceramente non, non avrei dato... Eh, C'era tutto per pensare che dopo la grande stagione ci fosse una stagione di rimbalzo. Invece vedi, bisogna dare, bisogna dare merito a queste squadre che con budget sempre risicati esatto. allestiscono sempre buone squadre. Poi c'è chi mi dice, eh, ma è più difficile fare una squadra con 20 milioni piuttosto che con due. A che dico, vabbè, insomma, <ride> poi, devi sapere, chi, devi sapere poi... sempre chi prendere. No, ma eh, vedi, capito, cioè... quando tu hai un'idea di basket che, che hai due o che hai venti, cioè è relativo, nel senso che se tu sai che un certo tipo di pivot si accoppa meglio un certo tipo di play, tanto per faccio un esempio. Cioè, dopo ci, si tratta solo di andare a prendere i giocatori no? ma devi capirne di parlare eh, io, io, io ora non voglio dire però per esempio tornando sempre al volo sul discorso della Vitus Roma e sulle coronarie del buon Piero Bucchi eh, qui, i, i due giocatori su cui fonda Roma si sanno e si conoscono sia nel, 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 nella tipo, nei lati positivi ma direi essenzialmente su quelli negativi quei ragazzi con cui sta giocando Roma sono dei, sono dei giovani tutti di, belle, di, di bellissime speranze, Sono, stanno facendo una crescita anche importante, tranne Buford che non è un ragazzino. Certo che però se tu non ti accorgi che sei sopra di, di tre, mancano pochi secondi, non Beh, fai fallo. Capito, è una partita, però guarda, no, non guarda più nella globalità. Sì. Cioè, io guardo la globalità della cosa. Allora, vero, se, ma... se, sotto quel aspetto allora guarda che Cantù. Cristiano, allora scusate. aspetta, guarda che Cantù allora sotto, quella, sotto quell'aspetto lì. Cantù eh, che ha perso con Brindisi, ha perso come? Ha perso con un'infrazione di campo su un passaggio late, su una rimessa laterale. Eh? No, no, però, però sì. scusa, stiamo parlando, sì, stiamo parlando, però allora, un errore ci sta, infatti io non è che voglio colpevolizzare il povero Kitzling che stava lì, che si, che, che si guardava eh, Calvin Martin, che è stato bravo, freddo, ha avuto il cuore di provarci, è stato premiato. Quello che mi stupisce e che però, secondo me, se questi ragazzi che hanno delle grandi prospettive non sono subito lesti nel capire il mood di quello che sta succedendo, qualche cosa non va. 
io questo sto solamente dicendo allora appunto se torniamo al discorso di, degli, degli ex italiani di Milano come dicevamo come Fontecchio che eh, l'anno scorso in gara 2 con in gara 2 di playoff di semifinale playoff con Sassari ha permesso il, eh, il, pareggio, il pareggio per l'overtime di Pierre andando a tagliare dentro l'aria quando serviva solamente bloccare il tiratore da tre lasciando Pierre libero andando a prendere il tagliante Thomas ma e questo... questa situazione di Kissing che non ha fatto fallo quando doveva stare lì addosso per non fargli prendere il tiro da tre e portare a casa gara 2 Uh, anche, me, anche Melli fa, fece fallo su Dyson nel 2014 beh, no, l'Iran fa fallo di Dyson su Melli rischiato contrario <ride> più, che altro, più che altro nel 2014 eh, fate che era il 2015 quello di Melli eh, ah, Melli, sì. Melli nel 2014 Melli, fece, 2014, fallo, Melli fece fallo su Tyson su, 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 Rice in uscita sul, uh, sull'angolo del, della metà ah, campo sì, sì. però questi fece sono fallo, errori lui. però questi sono chiedo scusa questi sono, diciamo, errori di gioco. Formazioni, formativi, formativi anche. Eh, ma se tu non realizzi che se sopra di tre, palla in mano, sbagli il tiro, loro prendono il rimbalzo e non realizzi che devi fare fallo, secondo me c'è qualcosa che non funziona. No, ma significa che non sei fre, che, che sei sovra, che sei sovra tensione, non sei lucido. Eh, e questo ma secondo me... Eh, no, no, ma per l'amor del cielo, adesso non è che voglio... Attenzione e ribadisco, Roma oggi può dire vabbè, però secondo me se se la portava a casa non era per niente male, eh, considerando che io continuo a pensare che le squadre che stanno dietro, allora c'è Pistoia che sta riprendendo a giocare bene, ora lasciate perdere i 30 punti presi a Bologna che ci sta. Poi c'è eh, Trieste, Trieste ha preso tre nuovi giocatori Deron Washington, Ricky Marciano Hickman e Riccardo Cervi e secondo me peggio di prima è difficile che faccia che bel regolamento però ragazzi eh. no, 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 dico, appunto quindi è probabile che qualcosa ma parliamo, eh, ma io aspetta, parlo... aspetta aspetta no, ma sai che quando mi parlo di queste cose qua che le squadre a metà campionato sono totalmente diverse da quelle di due mesi prima sono, d'accordo con, te, ma... sono d'accordo con te ma questo è poi c'è Treviso signori Treviso, Treviso ma rischia di, rischia di retrocedere sabato contro Cremona Trento, più che altro. contro Cremona non ha giocato male non ha, non ha per niente giocato male Treviso ha una sua identità è una squadra che ha sicuramente qualche limite però è, è una squadra che secondo me le squadre che ha citato prima con cui sta lottando per non retrocedere andare lì a giocarci in casa è quasi direi illegale per, per, per il clima per il Poi, un'altra squadra che anzi forse la più seria candidata ad oggi è Reggio Emilia ma, Re, ma Reggio Emilia ha, ha fatto un exploit a Trento sabato sera sì, ha però... tirato col 58% sì, vabbè, è stato casuale perché poi sì. alla fine sì. le voci dicono di smobilitazione sì, ma a parte, aspetta, no, che sembrerebbe che tra tutto c'è solo una giunta. E la giunta sarà quella di Will Cherry, anche quella è un'uscita dall'Olimpia Cos. E ha praticamente firmato per, per Reggio Emilia. Sicuramente per... Will Cherry. Ah, ok, ok. Ecco, adesso c'è, adesso c'è Cristiano ci fa vedere. Sua... Ci no, sto, sto mettendo, sto attaccando la spina della corrente perché se no... Ecco. E dico, più che mobilitazioni ci sono, cor- ci sono correzioni in caso. Uh, purtroppo Mechel sappiamo che non uh, difetta tanto di, di salute fisica. Uh, Johnson Odom e altri non hanno comportamenti irripensibili, secondo quanto si dice in, 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 dalle teste quadre. Uh, quindi, però, eh, sarà, però, però al momento Reggio Emilia ha vinto una partita importante contro Roma è in vantaggio quindi sinceramente eh, però c'è un girone eh. il campionato è lungo sì sì no, no, ma sono, sono assolutamente d'accordo il io volevo fare Trento, il problema è Trento Trento sì, ma è poi libero. con regolamenti attuali cambia ancora 4-5 giocatori no? All- Trento, allora signori eh, allora non, 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 non dimentichiamoci che adesso tra la settima tra l'ottava anzi non chiedo scusa tra sesta e, mm. e ottava ci sono ballano in, in due partite in due o tre partite ballano sei squadre quindi 
ancora è tutto assolutamente in tutto gioco. Tutto da decidere. È tutto, è tutto da decidere, quindi secondo me ci sarà da sentirsi anche per, perché io, io penso che succederà qualcosa, a, anche se mi dicono che le, la situazione economica non è florida neanche sponda fortitudo, eh. non è florida sì, ma già scorso, ma... neanche a Varese. Sei troppo vicino però, Cristiano, ti vedo ecco, col tuo profilo dantesco. Eh, L'altra cosa... Su cui che bel ho... campionato comunque, eh, con squadre che tutte sull'orlo del fallimento. Eh, Cam... cosa... Mercato aperto, 15 giocatori che arrivano a settimana. No, no, eh, ci sono delle Partite cose... Partite per pochi sono... intimi. Beh, comunque i dati sono comunque in crescita, poi, poi vedremo se sono... I dati dei, che... dei palazzetti. Sì, eh, oh, io devo dare questo, c'è cioè quello che ha comunicato la Lega Basket, noi ci dobbiamo, sì. noi dobbiamo fare riferimento a questo. Poi se, sì, poi no, se... I palazzetti ce ne sono, sono zoccolo duro, no? che i 3-4 mila appassionati di basket a città ci sono né? e quelli ci saranno sempre. Il problema sta agli altri. Bah, io adesso... cioè, I dati televisivi sono raccapriccianti. Sì, i dati televisivi non sono, non sono straordinari. E sono, vanno di pari passo con l'esposizione mediatica in generale. Nessuno sa che c'è la paganetta. E anche oggi, se tu apri i giornali, la giornata proprio è, è commentata è domenica, con mezza pagina. Ti dico solamente questo, che domenica, domenica mattina mi è capitato, e non lo compro mai, ma proprio mai, e non l'ho mai comprato in vita mia, e me ne vanto il messaggero, sono andato cronaca sportiva di Roma c'era un calcio c'era anche eh lo sci c'era il volley poi c'erano quattro righe su proprio un coda in basso su, sui risultati del sabato sera e Virtus Roma che gioca oggi a Brindisi basta, basta. e c'era anche e pensa che Roma ha due squadre di basso sì l'altra sta appunto in Serie 2 però vabbè lì stiamo parlando di l'altra per eh. No, ho capito, ma sistema, si chiama Eurobasket o Roma? Sistema, o, o, sì, o... sì, sì, eh, sì. Allora, tu, tu sei un giornale di Roma e non, non nomini neanche la squadra di Roma. Ma lasciamo perdere. Qui, Hai capito qui, dove bisogna lavorare, non tutte le altre cose, sono tutte parole a vandera. No, vabbè, io direi questo sarà sicuramente il tema di, di, di una nuova puntata sulla comunicazione. Ti dico solamente che Roma, la Vitus Roma, ha, ha lanciato dal 6, dal 7 gennaio il suo programma di crowdfunding e mi hanno garantito che finalmente in questa settimana o la prossima cominciano a mettere qualche cartellone, qualche pubblicità, essendo un prodotto che va venduto sul mercato del consumer. La, la gente Ma cartellone non... dove? Beh, sui mezzi pubblici, eh. Eh, nella metropolitana, fuori per far vedere che c'è questa, che c'è questa cosa. E finalmente io, io, io dico de, eh, Deo Gracias. Guarda, parola... basterebbe, basterebbe prendere un, un accordo con la Roma e con la Lazio. Eh, ma, ma qui, vabbè, lasciamo stare. Eh, non è che ci voleva tanto, dai. Cambiamo di scopo. Se l'ha fatta Gagliani, non ce la può fare qualcuno di Roma. Dai. Basta dire a scuola, gli abbonati di Roma e Lazio no, non so, metà scuola, cioè sconto di 50%, mettila giù come vuoi. Eh, Ingressa a due ultimo euro. Tema, un ultimo tema, come diceva il, il comico, allora, eh, Milano adesso gioca di nuovo, eh, si, si, rivo, si riva a, a Istanbul, al, al Fenerbahce. Cristiano, ma che stai facendo? Cioè, ma che Cristiano... No, sto facendo le facce come per dire ma no, passiamo oltre, che cosa devi commentare con Fenerba ce ne, se ne prende 25 sono pochi ah, Non sono messi benissimo neanche loro Lo so, però in casa non passi Secondo me questa Soprattutto Milano dopo la settimana fin- scorsa gli hanno rubato la partita quindi. Eh, Non è che hanno fatto anche loro dei, non è che sono degli stinchi di Santi ho visto, ho visto benissimo il secondo quarto a Barcellona fischiavano anche, la, fischiavano anche l'aria e loro erano bene zero falli Dopo 8 minuti Barcellona 5 falli, loro sono stati a 0 falli per 9 minuti e 10 secondi. Poi ha fischiato anche poi, come al solito, la compensazione per poter pareggiare la media, la media statistica, come fanno sempre gli arbitri, si fischiano anche, in una rimessa si fischia tre falli. Però... Sì, comunque non passi a Fenerbace. È bravo. No, 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 ma, ma al di là di questo, signori, 
io, io continuo sempre a dire che secondo me se, se la Euroleague si vanta che vuole puntare a, a far concorrenza all'NBA sì, va bene i grandi campioni va bene i grandi giocatori però ci vogliono anche delle terne arbitrali che siano credibili perché se non c'è credibilità di terna arbitrale allora... no, assolutamente il livello arbitrale è veramente molto ma molto ma, mo, ma molto scadente ma molto ma, scadente cioè, parlo parte, non per torti subiti per cose al di là degli errori che ha dichiarato l'Eurolega lì è la coperta un po' anche dell'NBA dopo il, il canestro non convalidato a Houston allora anche l'Eurolega ha voluto prendere la stessa, <ride> la, lo stesso firuge di dire sì ammettiamo l'errore arbitrale so, quelle sono cagate diciamolo chiaramente, è che purtroppo la gestione proprio della partita in sé, la vedi, la terna arbitrale non ce l'ha mai, ma mai, ma mai in mano. Quindi... E ci sono fiori di professionisti che riescono, tra virgolette, a Quindi basta con l'Euroleague, basta con l'NBA, seguiamo il campionato di A1 femminile. Esatto, che, che sarebbe una bella proposta, ma al di là di tutto, dove ci sono delle... Del, delle, delle giocatrici italiane giovani italiane straordinarie del, 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 del match tra il Geas Basket e il, e, e, il, e il Vigrano abbiamo contato in campo qualcosa come, se, come 7-8 campionesse europee under 18 e under 20 quindi eh, diciamole con un certo orgoglio quindi mi sembra di capire che Milano in casa con l'Alba Berlino non dovrebbe faticare. Beh, eh, se okay. eh, limita il tiro da tre, se limita il tiro da tre, cosa che ultimamente non sta riuscendo a Milano, perché le ultime squadre incontrate hanno tirato comunque tutti con sopra il 50% da tre, se limita quello eh, Milano può portare a casa, perché l'Alba è una squadra portata a quella soluzione. Idraitis è un giocatore mortifero, eh, lo stesso Mario Cuselikson, eh, tutti, tutti, tutti i giocatori che fanno del tiro da tre eh, la propria arma principale. Sì, ma il punto è che adesso Milano fatica, cioè come ha fatto, faticherebbe anche con Pesaro, e infatti ha faticato anche con Pesaro. Quello Questo è, vero. è il punto. Quello è vero, Purtroppo, soprattutto, credo soprattutto, che... soprattutto, ti mancano, soprattutto ti mancano giocatori nei ruoli chiave, dove ce n'è solamente uno che non difende manco sotto, 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 sotto tortura. Oh, potremmo aprire una, una nuova ripetere. trasmissione eh, Lucio contro Vlado sì, perché a me, sinceramente sono stufo di, di, di però di cioè, Lucio c'è, c'è da dire che però ragazzi c'è da farsi io, una domanda io sono però. contro Vlado da tempo in memoria ma con un toni un po' più soft ma... però c'è da farsi una domanda se ogni anno comunque a Milano <coughs> è, è quello se la ti Prego, è quello se la tira, è quello, è quello se la sente, è quello si pe... siamo sempre le solite. Io non mi a... giuro che mi aspettavo di tutto, ma non che quest'anno ci, ci rimettavamo a fare discussioni di quello che deve essere preso, se no si riequilibra con quell'altro. Cioè, siamo, siamo, siamo alle solite. Allora, purtroppo, purtroppo, la costante, purtroppo la costante negli ultimi 3-4 anni, quello sono 3-4, non mi ricordo. No, ma poi scusatemi, e, e, e poi ci salutiamo, ci salutiamo veramente. Gli anni scorsi, quando le cose non andavano bene o quantomeno c'era qualche pro- problemino, si andava sul mercato. Com'è che, com'è che quest'anno ancora Beh, non... Si è andati sul mercato. Sì, andati. sì sono d'accordo. Hai preso Sykes, ma solamente Sykes? Beh, all'inizio dell'anno ho preso Xavi Ray. E fa... <ride> Vabbè. Ok, e con questa io, parte, io, io, questa parte, io, ho nome, parte. io ho un nome ideale che guarda che non era una battuta, eh. era, era una critica con la C maiuscola oh. all'operato del GM perché tu ci avrei speso un tesseramento che eh adesso sì. ad, a, ti, ti sarebbe venuto molto comodo. Adesso te ne è rimasto uno in campionato e due e tre in Eurolega. Cioè, era per male. dire che tutti criticavano Proli, noi per primi però Messina GM è anche peggio del Messina allenatore. Ha fatto delle vaccate inenarrabili. La prima, secondo me, ci avrei. Tu non puoi sprecare un tesseramento per uno che è venuto in panchina, non è entrato. Basta. Poi gli hai risolto il contratto il giorno dopo. Cioè, una roba Ma che non sta né in cielo né in terra. Ora farò ridere tutti i tifosi dell'Olimpia. Io... Io cavalcherei un pochettino di più eh, Christian Barnes che non può essere diventato improvvisamente un bidone. Ma, Comunque, do, se, dovesse falli, se dovesse fallire anche Messina, 
l'unica io a questo punto dicevo vabbè abbiamo preso tutti praticamente Pianigiani, Messina, Scariolo Banchi, chi rimane? Nessuno no? allora a questo punto ma affidiamoci a, a, un, a uno a un allenatore magari o sotto tipo Trenchieri o se no io andrei a prendere veramente uno dalle minors cioè senza scherzi tanto alla fine Ramondino. Secondo Bravo, me... uno così come GM Secondo... abbiamo provato tutti ma prendiamo uno non lo so tipo meno ad esempio, eh, sì. esatto. l'uomo comune è popolare. Dopo la prima volta che io invece, io invece eh, propongo. Proprio, no, costo io invece, anche poco. Io dico invece che per le, per le esperienze che ha fatto dopo essere già stato a Milano, dopo tutto il fango che ha dovuto ingoiare per tutte le cose che gli sono state dette contro che non era capace poi invece sono, sono, sono arrivati lì Cristian e Madonna hanno, hanno fallito stanno fallendo tutti io riprenderei Piero Bucchi perché sta, sta dando una prova di, 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 di equilibrio di saldezza di nervi di competenza poi secondo me è importante vincere lo spettacolo poi lo lasciamo a chi vuole ma andare a spettacolo, ma che, dimmi una squadra che fa spettacolo. No, ma, ma, so, io sono rimasto un la po'. Virtus. Sono perché rimasto... c'è Teodosic, mica perché è allenata. Sono rimasto Sto, legger... metti, togli Teodosic, metti Curnu, lo spettacolo cala poi. Cuonu, si dice Cuonu. Eh. Io allora... dico Curnu. Perché gli stessi che Cuno. dicono buono erano quelli che dicevano Tarzuschi, per cui io dico Curnu. <ride> esatto. Sì, 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 infatti. Però dico, io dico solamente una cosa, che un coach come Piero Bucchi, che sta facendo veramente pentole e coperchi, e ve lo garantisco, con un materiale che anche ieri si è, si è visto buono, ma non è da Serie 1, in linea di massima, poi cresceranno, si faranno, per l'amor del cielo. Quindi io ci penserei, è un usato sicuro, è uno che conosce l'ambiente, sa dove sono le magagne, eccetera 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 signori siamo giunti infine anche a questa diciannovesima puntata io vi saluto vi ringrazio come sempre saluto Luciano Pizzi buonasera Luciano saluto a te saluto a tutti Cristiano Garbin buonasera grazie ancora anche a te buonasera a tutti e ricordatevi se dovesse diventare il GM dell'Olimpia io continuerò comunque a fare tripla doppia eh, ve lo dico quindi non l'abbandonerò grande grande ti voglio bene e buonanotte anche dal direttore Fabrizio Noto. Grazie, ci vedremo alla prossima. Ciao ragazzi, salve.